Tudo bem? Como você está? Eu espero que bem e se cuidando. Eu estou muito feliz. Quer saber por quê? Então fica aí que eu já vou te contar. Mas antes, se inscreve aqui no canal da Comunhão para você assistir todos os nossos vídeos. E aproveita que hoje é véspera de Ano Novo e compartilhe este episódio com todos aqueles que você quiser desejar do fundo do seu coração um Feliz Ano Novo! Vocês viram que eu não me segurei e tive que contar logo o assunto do nosso vídeo de hoje, não é mesmo? Hoje, encerramos mais um ano e vamos começar amanhã um ano novinho em folha. Que alegria! Mas o que tem isso de tão especial e que deixa tanta gente assim como eu tão feliz? É que todo ano novo é um sinal de recomeço. Curiosa essa reação e pensamento. Não é mesmo? Afinal, na verdade, não vai mudar nada, absolutamente nada, em nosso dia a dia. Os dias vão começar e terminar como sempre. A não ser que a gente decida fazer alguma coisa diferente. Então, o que será que as pessoas se encontram, comemoram e fazem a maior festa na virada? Entre o último dia do ano... E o primeiro dia do próximo ano? Isso é um costume de muitos povos. E muito antigo. Na China, por exemplo, começar o ano novo entre buzinadas, apitos e gritos de alegria é uma forma de espantar os espíritos mal intencionados. Daí, essa tradição acabou se espalhando pelo mundo. Onde essas atitudes representam alegria e diversão. E depois que acaba um ano e começa o outro, com essa alegria toda, nos sentimos cheios de esperança. Esperamos que seja um ano de muita saúde. Esperamos que seja um ano de novas descobertas. Esperamos que seja um ano de mais desafios. Esperamos que seja um ano de momentos bons com nossos amigos. Mas, como disse uma vez um professor muito inteligente, a palavra esperança não significa esperar que as coisas simplesmente aconteçam ao acaso, mas sim fazer de tudo para que elas aconteçam do jeito que a gente espera. Tem muita gente que quando chega o último dia do ano se enche dessa esperança. Na verdade, não vai acontecer uma mágica só porque vai começar mais um ano, né? Todos nós queremos mesmo é sermos felizes. E para isso, basta que sigamos os ensinamentos de alguém muito especial. Um espírito de luz que nos ajuda e cuida do nosso planeta. Nosso querido irmão e mestre Jesus. O primeiro desses ensinamentos e o mais importante é aquele que diz para amarmos a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Está aí o caminho para a verdadeira felicidade. Importante perceber que a gente começa nos amando, mas sem esquecer de amar ao próximo. Dessa forma, a gente cuida bem da gente e dos outros. E cuida também de tudo que Deus criou. Tem pessoas que fazem uma lista de coisas que quer realizar no decorrer do próximo ano. E procura se esforçar para conseguir todas elas. São compromissos que podem ser feitos. A gente lembra do ano que passou e pensa no que fez. É bom perceber se teve alguma coisa que a gente podia ter feito diferente para fazer diferente da próxima vez que tiver oportunidade. Afinal, são oportunidades que aparecem na vida e que podem não voltar mais. Por exemplo, 
Se teve alguém que a gente magoou e a gente não se desculpou, então a gente vai lá, liga, manda mensagem, pede desculpas. Garanto a vocês que isso vai encher o coração de alegria. Eu acho que o ano novo tem um significado muito especial. Por isso, já que vai começar um novo calendário, por que não renovarmos os nossos hábitos e as nossas atitudes? Lá vão algumas sugestões para vocês. Passar mais tempo com a nossa família do que na internet. Compartilhar o que temos com quem tem menos. Mostrar mais gratidão por tudo que temos, em vez de reclamar por qualquer coisa que não tem tanta importância. Fazer nossas tarefas com mais alegria. Escolher os alimentos mais saudáveis para comer. Praticar mais atividade física. Especialmente ao ar livre. Respirar mais calmamente. Beber mais água. Ser mais paciente com aqueles que não pensam ou que não agem como nós. Pedir desculpas toda vez que errarmos com alguém. E saber perdoar aquelas pessoas que não agirem bem conosco. Ter um sorriso e uma palavra amiga para compartilhar com quem precisa. Cuidar bem do nosso corpo, que Deus nos emprestou com tanto carinho para essa existência. Ler mais, estudar mais, aprender mais. Aproveitar qualquer chance que aparecer de ajudar alguém que esteja precisando. Vocês estão lembrados daquele episódio em que falamos sobre o mundo de regeneração que a Terra vai se tornar? Pois então, a cada novo ano significa que estamos mais perto desse mundo de regeneração, que é quando a Terra vai se tornar um mundo melhor, onde existirá mais felicidade, onde o bem vai estar mais presente. Vai ser muito bom quando esse tempo chegar. Só que a gente não vai dormir e acordar, de repente, nesse mundo de regeneração. Lembram? A Terra será um mundo de regeneração porque nós, que habitamos esse planeta lindo, faremos a nossa parte para que essa mudança aconteça. E essas atitudes e hábitos, com certeza, vão nos ajudar muito nesse processo. Então, já que estamos finalizando um ano e começando outro, novinho em folha, que tal nos comprometermos a trabalhar pelo mundo de regeneração? Vamos espalhar o amor à nossa volta. Vamos respeitar mais a natureza. Vamos cuidar mais do nosso querido planeta. Vamos ser mais amigos. Vamos ser mais pacientes. Vamos ser mais caridosos. Vamos encher esse mundão lindo de paz. Feliz ano novo, pessoal. Muita saúde, muitas alegrias e muita paz para todos nós. Eu sou a Thaís e o nosso programa Espiritins da Comunhão Espírita de Brasília volta na próxima sexta-feira, às 5 da tarde. E nós esperamos vocês. Um abraço fraterno. Até a próxima. E tchau.